Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser une petite lanterne au crochet. C'est un tutoriel très simple et très rapide à réaliser que vous pouvez adapter très facilement en fonction de votre bocal initial ainsi que de vos goûts et de votre laine. Cette réalisation nécessite vraiment très peu de laine vous pouvez utiliser des restes, c'est euh, vraiment comme vous voulez, sachant que vous pouvez même faire des points beaucoup plus ajourés que le mien si euh, vous avez vraiment que de tout petits morceaux. Mais euh, vous verrez ça dans la technique tellement que c'est facile, rapide et que ce modèle nécessite peu de laine. Pour réaliser ce tutoriel, je vais utiliser deux pelotes de laine, donc une 100% coton et une autre, c'est un fil lamé doré. Les deux sont de la marque Ricorumi, c'est les espèces de petites pelotes comme ceci que j'achète chez Créavea. Du coup, les deux euh, se crochettent avec un crochet taille 3 4 enfin je crois que celle-ci, je dirais plutôt 2, 2,5 parce que le fil est quand même vachement plus fin. Et euh, donc, je vais les crocheter ensemble. Je vais utiliser en premier un crochet taille numéro 4 puis je viendrai utiliser un crochet taille 3 et demi au niveau du pot que j'utilise il s'agit d'un pot lambda voilà que j'ai recyclé il devait y avoir dedans des tomates séchées ou des poivrons je ne sais plus et au niveau du diamètre on est sur du 8 cm donc du coup je vais adapter ma maille chaînette en fonction du diamètre de mon pot J'utilise mon crochet taille numéro 4 et je vais déjà monter 30 mailles en l'air pour voir ce que ça donne. Je reprends mon pot, je vois pour faire le tour, donc là il me manque 30, je vais en faire déjà deux de plus, 31, 32, et je vais rester sur 32 du coup, je vais venir unir, il vaut mieux euh, que, que vous ayez un peu de mal au début à le passer plutôt que l'inverse. Sinon, le rendu, il sera pas très joli. Ça va bailler, ça va pas être à la dimension de votre peau. Sachant qu'en plus, votre, euh, enfin, au, au fur et à mesure qu'on va venir crocheter, les mailles vont se détendre. Donc là, pour ma part, pour un diamètre de 8 cm, je vais rester sur du 32 mailles en l'air. Après, c'est à vous de voir d'adapter. Hein. Donc là, on va faire bien attention à ne pas faire briller notre maille chaînette et on ferme par une maille coulée comme ceci du coup une fois qu'on a fermé notre maille chaînette on va venir réaliser des doubles brides alors hop, je prends juste mes deux petits fils On va commencer notre rang par trois mailles en l'air. Et ces trois mailles en l'air représentent notre première double bride. Du coup, on fait 1, 2, jeté. Et on va venir piquer, donc pas là, pas là où nos trois mailles en l'air prennent naissance, mais dans la maille suivante. Je vais même en profiter pour cacher mes fils. Et on vient faire donc une double bride donc là j'ai piqué j'ai ressorti donc, 
Et je vous explique. Alors, pour faire une double bride, c'est le même principe qu'une bride, sauf qu'on fait un jeté supplémentaire. Donc, 1, 2. On a enroulé notre fil deux fois au lieu d'une. On pique. On fait un jeté. On ramène. Et là, on a quatre boucles. On fait un jeté. On ramène deux boucles. On fait un jeté. On ramène deux boucles. On fait un jeté. On ramène deux boucles. En fait, on fait un jeté supplémentaire au début et donc un jeté supplémentaire à la fin. Donc on refait 1, 2, on pique, on ramène, on a 4 boucles. 1, 2 et 3. De nouveau, 1, 2, pique. 1, 2 et 3. 1, 2, pique, on ramène. 1, 2 et 3. Et on fait ça en fait sur tout le rang. Donc, on va faire à chaque fois des doubles brides. Je le fais une dernière fois. On pique. J'ai un bien calé mes deux fils pour pas qu'ils m'embêtent. On a quatre boucles. Un jeté. On a trois boucles. Un jeté. On a deux boucles. Et un jeté. Et on n'a plus qu'une boucle sur le crochet. Donc, je vous laisse faire un tour complet de double bride. Et on se retrouve juste après. Arrivé à la fin, donc là moi à ma 32e demi-bride en comptant celle-ci, je viens donc piquer ici hop, dans les deux brins et je fais une maille coulée. Donc là au niveau du motif, après c'est à vous de voir ce que vous souhaitez. Moi euh, là tout de suite je sais que je vais en faire une, une lanterne, un petit euh, photophore. Du coup, je veux quelque chose qui reste assez ajouré. Hop, je vais quand même l'enfiler pour voir déjà ce que ça donne. Donc là, mon premier rang, il est sympa. Mais euh, je vais faire en sorte qu'il y ait encore un peu plus de jours sur le rang suivant. Vous, après, vous faites comme vous voulez. Si vous en faites juste un cache-pot ou même si vous voulez plus de jours, vous pouvez très bien adapter le motif. Donc là, de nouveau, je commence ma première double bride. Du coup, je fais trois mailles en l'air. 1, 2 et 3. Hop. Et je fais une maille en l'air supplémentaire. Et je viens faire ma double bride, non pas au-dessus de celle qui est juste en dessous, mais de la deuxième. Donc, en fait, je saute une maille et je pique dans les deux brins du haut. Et je réalise de nouveau une double bride. Une maille en l'air. Et je ne pique pas dans la maille suivante, je pique dans la deuxième. Donc je saute encore une maille. En fait, là, ce qui change par rapport au rang précédent, c'est qu'on fait des mailles en l'air et que l'on saute des mailles. Du coup, vous voyez, on a un jour qui est beaucoup plus important. Donc, une maille en l'air. On ne pique pas dans celle-ci. On pique ici en prenant les deux brins. Je retire mes cheveux. <rire> voilà. Et on réalise des doubles brides. Une maille en l'air, de jeter, on saute une maille, on pique dans la deuxième et on réalise une double bride. De nouveau, une maille en l'air, un, deux, on saute une maille, on pique dans la deuxième et on réalise une double bride. Une maille en l'air. De jeter, on saute une maille, on pique dans la deuxième. 
En fait, là, tout ce qui compte, c'est d'avoir un nombre pair de mailles. Peu importe combien vous en avez, si vous avez un nombre pair de mailles, euh, vous aurez exactement le même motif que moi. Donc là, pour terminer mon rang, je termine forcément par une maille en l'air parce que euh, je vais continuer donc mon motif. Je ne viens surtout pas cliquer ici. Donc hop, j'ai fait ma maille en l'air et je compte 1, 2 et 3. Hop, et je viens prendre les deux brins ici. Je vais faire différemment, vous verrez mieux aussi. On la refait. Là, j'ai ma double bride. 1, 2, 3. Et je fais une maille coulée. Comme ceci. Et là, je vais continuer jusqu'à obtenir donc la hauteur que je souhaite avant d'arriver à mon rétrécissement. Donc, moi là sur euh, ce modèle il est évident que euh, je, vais, je vais simplement faire un, un, un second rang comme ça parce que sinon ici euh, ça va pas du tout aller donc, je vais faire simplement un rang supplémentaire. Vous, vous en faites autant que vous voulez. Vous adaptez en fait en fonction de votre modèle. Et donc là, à l'endroit où ça se rétrécit, je vais vous montrer donc comment faire. Mais vous allez voir, ça va être tout simple. On va simplement faire quelques diminutions. Moi, arrivé ici, donc sur la partie qui commence à se rétrécir, je vais venir reproduire mon rang numéro 2. Donc, on va le faire ensemble, mais c'est juste pour vous montrer que voilà, là, ma partie commence à se rétrécir. Donc, je vais euh, préparer déjà le terrain pour venir faire des diminutions. On reprend avec trois mailles en l'air qui constituent la première double bride, 2 et 3. Et donc, maintenant, je vais venir donc rejeter... Euh, également entre chaque bride. Donc je, on va faire je fais 1, 2 entre mes deux donc là où il y a ma maille en l'air je fais une double bride 1, 2 et sur ma double bride ici je fais une double bride et on va faire comme ça en fait sur tout le rang Vous voyez 1, 2. Je fais une double bride entre les deux. Je fais une double bride sur la double bride du rang précédent. Un, deux, une double bride entre les deux. Une double.
double bride sur la double bride du rang précédent. Et on va faire ça sur tout le rang. Donc, je vous laisse réaliser ce rang et on se retrouve juste après. Du coup, de nouveau, donc moi j'ai bien fait deux rangs et je vais venir fermer. Donc normalement, vous devez finir entre deux doubles brides. Donc là, 1, 2 et 3. On pique dans les deux brins. Et on vient faire une maille coulée. Maintenant, vous pouvez, si vous le souhaitez, crocheter directement sur votre peau. Moi, je vais le faire parce que euh, je vous avoue que je pars un peu à l'aveuglette. Donc, je monte 1, 2, 3 et je vais venir réaliser des diminutions. Donc déjà, je tire mon fil et j'enfile donc mon cache-peau. Hop là vous voyez, là, je trouve qu'on n'est pas trop mal. Je trouve ça assez sympa déjà. Et on va venir faire des rétrécissons, des diminutions, de telle sorte, en fait, que euh, notre modèle vienne s'ajuster parfaitement à notre peau. J'adore vous montrer ce genre d'ouvrage parce qu'en fait, je trouve que euh, c'est vraiment le crochet que j'adore, le crochet créatif, celui qu'on qu fait en fonction de nos besoins. Donc là déjà, par exemple, euh, je vois que trois mailles en l'air, ça fait trop. Donc en fait, je vais partir sur un rang de brides. Donc deux mailles en l'air, un jeté. Et là, pour ce rang, je vais piquer donc à chaque fois sur les deux brins du haut. Donc ceux-là, paf, 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 paf. Donc déjà, je commence par faire, moi perso, une diminution. Hop. Et hop. Ensuite, je fais deux brides. Une bride. Deux brides. Suivi d'une diminution. En fait, là, il y a de fortes chances qu'on fasse pas le même rang parce que si on n'a pas le même pot, il euh, n'y a aucune raison qu'on fasse le même rang. Mais c'est vraiment pour vous montrer en fait la façon de procéder et que chaque petit bout de laine que vous pouvez garder chez vous, vous pouvez vraiment euh, réaliser des, des trucs super sympas avec et très adaptés à, bah, à, ce, à ce que vous avez, à des pots. À... Enfin, je ne sais pas, je vais, je vais trouver. Je me suis lancée comme défi cette année vraiment de... Euh... De, de, de trouver euh, plein de façons de recycler des petits morceaux de fil ainsi que du matériel que j'ai chez moi. Donc là, ce rang, il n'est pas très pertinent pour vous. Je ne vais pas vous le montrer en entier. En fait, le principe, comme vous l'avez compris, c'est juste de venir resserrer notre petite création autour de notre peau. Donc, hop, je vais finir ce rang tranquillement et vous montrer donc le résultat après. Voilà. Et donc là, en fait, comme il me reste encore un petit bout de verre que je veux cacher, je vais réaliser un ultime rang, donc, de mailles serrées. Du coup, voilà le résultat. Donc, hop, je réenfile mon petit cache-pot. Et je trouve ça vraiment trop, trop adorable. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est vraiment le genre de déco qui vient embellir euh, bah voilà, une pièce. C'est super sympa, super facile, super rapide. Ça répond totalement au goût de chacun parce que vous pouvez très bien... Euh, 
enfin je sais pas, je profite que j'ai mon panier de laine juste à côté. Vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez, faire tout ce que vous voulez. C'est vraiment en fonction des goûts et des couleurs de chacun. D'ailleurs, en parlant de pelote Rikorumi, n'hésitez pas à venir sur la page Facebook ou sur le groupe Facebook. Donc, vous les trouverez dans la description de cette vidéo. J'organise régulièrement des concours de création donc qui sont assez libres. À la base, enfin, des fois, il y a des thèmes, des fois, il n'y en a pas, ça dépend. Tout ce qui compte, voilà, c'est les réalisations. Même si euh, je donne des fils conducteurs, vous êtes libre de modifier les tutoriels, de les adapter selon vos goûts et vos couleurs. Parce que encore une fois, je ne vois pas l'intérêt de faire quelque chose de créatif comme le crochet si euh, ce n'est pas pour se faire plaisir à soi ou faire plaisir à quelqu'un pour offrir. Enfin, voilà Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut